Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 7 part 2 the cell structure and its functions. The topics that I am going to cover in this chapter are about the plant cell, about the cell wall, the plastids, difference between plant cell and animal cells, the structure of bacterial cells, diversities in the cells and cell growth and reproduction. So, structure of the plant cells. Plant cells they are different from animal cells in many ways. For example, vacuoles they are large in plant cells. Baki bohat sare aise organelles se jo plant cell mein hote hain aur animal cells mein bhi hote hain. Magar kya difference hai unke baare mein hum padhenge to aapko ekdam jaldi se pata chal jayega ke dono ke beech mein कौन कौन से स्ट्रक्चर सेम होते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग होते हैं जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं बहुत 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 बड़े होते हैं इतने बड़े होते हैं कि एक ही वैक्यूल होता है वो बहुत सारी नियरली 90% जगह वो रोक लेता है एंड प्लांट सेल्स दे आल्सो कंटेन सम स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल जैसे हम यहाँ पर प्लांट सेल में हमको क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स ऐसे बहुत सारे हमको दिखाई देते हैं। मगर हमको पता है वैक्यूल से साइटोप्लाज्म है, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हमारा सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि क्या नहीं होता है वो अगर हम पढ़ लेंगे ना तो हमको इजीली समझ में आएगा तो एनिमल सेल में क्या नहीं होता है जो प्लांट सेल में होता है तो प्लांट सेल में हमको सेल वॉल दिखाई देता है एंड व्हाट इज सेल वॉल दे हैव द रिजिड स्ट्रक्चर व्हिच इज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है बहुत रिजिड होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल and rigid structure होता है the cell membrane और किससे बना हुआ होता है they are made up of cellulose काम क्या है ये cell wall का it gives strength, shape and rigidity to the cell strength भी देता है, shape भी देता है और rigidity भी देता है वो it protects the cell membrane and other structures of the plant from damage मतलब अंदर के structures जो होते हैं अंदर के organelles होते हैं उनको damage होने से बचाता है तो cell wall है ये it also protects the cell from drying out सूख जाने से भी बचाता है और Robert Hooke मैंने आपको ये पहले इसमें बताया था कि Robert Hooke ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने cell cells को slice of cork में अपने ही बने microscope के नीचे उन्होंने देखा था अब जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें प्लास्टिड्स तो प्लास्टिड्स है वो बहुत छोटे ऑर्गेनल से जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है दे आर प्लास्टिड्स दैट कंटेन क्लोरोफिल दे आर ग्रीन इन कलर जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ग्रीन कलर का होता है इसीलिए वो खाना बनाता है इसलिए हम उसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है लाइक दिस क्रोमो मींस कलरफुल सो क्रोमोप्लास्ट दे आर प्लास्ट इज दैट अपीयर रेड और येलो इन कलर एंड दे कंटेन द कलर्ड पिगमेंट उसमें कलर्ड पिगमेंट होता है और जो लीव्स में जो रेड कलर आता है जो येलो कलर आता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही आते हैं और जो हमारे फ्रूट्स और फ्लावर्स के कलर्स जो अलग-अलग होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं और और एक हमारा प्लास्टिड है जिसको हम कहते हैं एज ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट दे आर प्लास्टिड्स दैट डू नॉट हैव कलर उसमें कलर होता ही नहीं है अगर कलर नहीं होता है तो काम क्या करेगा इट इज यूज्ड टू स्टोर द फूड फूड स्टोर करने के लिए ये काम आता है तो इतना ही डिफरेंस था बाकी सारे ऑर्गेनल्स जैसे प्लांट्स एनिमल सेल में होते हैं वही सारे प्लांट सेल में भी होते हैं तो थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में एनिमल सेल में 
एनिमल सेल होता है वो छोटा होता है प्लांट सेल होता है वो बड़ा होता है जो हमारा एनिमल सेल होता है दे आर एनक्लोज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मगर जो हमारा प्लांट सेल होता है दे आर एनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और उसमें सेल वॉल भी होता है जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं या नहीं होते हैं मगर प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं जो एनिमल सेल होता है उसमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के हमने तीन टाइप के प्लास्टिड्स पड़े जो हमारा एनिमल सेल होता है उसमें सेंट्रोजोम होते हैं मगर प्लांट सेल में सेंट्रोजोम्स नहीं होते हैं इसके अलावा थोड़े और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं बैक्टेरियल सेल की साइंटिस्ट ऑब्जर्विंग द सेल ऑफ बैक्टेरिया एंड ब्लू ग्रीन आर गे दे नोटिस्ड अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे बैक्टेरियल सेल होता है दो आई डू नॉट हैव द ऑर्गेनिल विथ मेम्ब्रेन उनके मेम्ब्रेन्स नहीं होते बाकी हमने यहाँ पर ऐसा पढ़ा था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है माइटोक्रॉन्ड्रिया होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनके मेम्ब्रेन्स होते हैं मगर बैक्टीरियल सेल में जो भी ऑर्गेनिल से उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होते तो क्रोमोजोम मटेरियल होता है राइबोजोम में और एंजाइम से वो सारे साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूमते रहते हैं एंड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ हम उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन दिस इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन सेल स्ट्रक्चर जो हमारा बैक्टीरिया है जो हमारा ब्लू ग्रीन आलगे हैं विच डू नॉट हैव द न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड एज प्रो मतलब प्रोकैरियोर्स हम किसे कहते हैं जिसका न्यूक्लियस नहीं होता है प्रो मतलब पहले बिफोर और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस सो ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियस होता है जिसका ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं एज यू कैरियोर्स डाइवर्सिटीज देख लेते हैं सेल्स के तो हमारा जो सेल्स होता है दे शो कंसिडरेबल डिफरेंस इन नंबर साइज शेप एंड फंक्शन इवन विद इन एन ऑर्गेनिज्म सेल्स शो वेरिएशन बेस्ड ऑन द फंक्शंस द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म वेरीज एन ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेल्युलर और इट कैन बी मल्टी सेल्युलर while there are some algae which may have few hundred cells and humans they have trillions of cells yani cells bhi alag alag hote hain organisms mein sizes bhi alag alag hote hain cells ke they show many many differences cells can be normally seen only with a microscope microscope ki madad se hi dekh sakte hain because they are too small to be seen with our eyes thode aise bacteria se jaise mycoplasma mein they are the smallest cells found wo sirf 0.3 microns ke hote hain और इसके कंपैरिजन में अगर हम हमारे रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सेवन माइक्रोन्स के डायामीटर में होता है जो हमारा जो ये नर्व सेल आपको ये दिखाई दे रहा है दे कैन बी मोर देन अ मीटर लॉन्ग एक मीटर से भी ज़्यादा वो लंबा होता है जो आ, आ, हम बात करें एग सेल्स की तो जो सबसे बड़ा सेल है जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से दैट इज द एग्सेल्स दो द साइजेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स दे आर डिफरेंट द साइजेस ऑफ एवरेज सेल इट इज सिमिलर इन मोस्ट एनिमल्स जो सेल का साइज होता है वो सेम ही होता है एंड इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के साइज के हिसाब से वो चेंज नहीं होता है राइट right? तो मैं ऐसा बोल सकती हूं कि द सेल्स ऑफ जिराफ और एलिफेंट आर द सेम साइज एज द सेल्स ऑफ माउस और वॉम माउस के सेल से यानी वॉम्स के सेल से जिराफ के सेल से एलिफेंट्स के सेल से सारे सेल्स एक ही होते हैं 
तो डिफरेंस क्या है डिफरेंस है कि वो सेल्स के नंबर्स अलग अलग होते हैं किसी में सेल्स होते हैं वो हंड्रेड सेल्स से बना हुआ होता है किसी में टिश्यूज जो होते हैं वो टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड सेल्स से बने हुए होते हैं तो किसी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स लगते हैं बनने के लिए तो साइज किस पर डिपेंड हुआ इट डिपेंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ द सेल्स नॉट ऑन द साइज ऑफ द सेल्स तो अभी थोड़े स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस देख लेते हैं थोड़े सेल्स के तो हमारा रेड ब्लड सेल है वो डिस्क शेप का होता है जैसे डिस्क होती है ना वैसा शेप का होता है एंड दे हैव नो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया टू मैक्सिमाइज द स्पेस अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वो लॉन्ग थिन और स्पिंडल टाइप के होते हैं सो दैट दे कैन एलोंगेट एंड कॉन्ट्रैक्ट लंबे हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपनी मर्जी से जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं कैसे होते हैं दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक एंड हैव ब्रांचेस एट द एंड ऑफ कम्युनिकेशन उनके ब्रांचेस होते हैं एंड में कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे सेल लाइनिंग होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसमें सीलिया होता है सीलिया का मतलब क्या था क्या होता है दे आर शॉर्ट हेयर लाइक ऑर्गेनिज डस्ट को स्वीप स्वीप करने के लिए बाहर निकालने के लिए जो हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव सीलिया और फ्लैजिला तो फ्लैजिला क्या है लंबे जो हेयर होते हैं उसको हम फ्लैजिला कहते हैं चलने के लिए लोकोमोशन के लिए वो काम आता है तो अमीबा होता है इट हैज नो डेफिनेशिप एंड दे कैन एक्सटेंड इट्स बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू फॉर्म सीडोपोडिया अलग अलग डायरेक्शंस में अपने बॉडी को एक्सटेंड कर सकते हैं और सूडोपोडिया बन बन सकता है और सूडोपोडिया से वो खाना वो एनगल्फ कर सकते हैं अब बात करते हैं हम सेल ग्रोथ की तो सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस जस्ट एज एनिमल्स जैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे सेल्स भी रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं जैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वैसे एनिमल्स सॉरी सेल्स भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं द सेल्स दे कैरी आउट इट्स फंक्शन एंड ग्रोथ इन साइज सेल्स भी फंक्शन अपना करता है बड़ा होता है और जब ये अपने सर्टेन साइज पहुंच जाता है तब वो इट डिवाइड्स इनटू टू डिवाइड होता है तो डिवाइड तो होता है तो सबसे पहले डिवाइड क्या होता है तो रिप्रोडक्शन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो सेल वॉल प्लांट सेल में भी डिवाइड होता है और इसकी वजह से बनता क्या है दो डॉटर सेल्स बनते हैं क्योंकि दो में डिवाइड हुआ एंड द प्रोसेस ऑफ सेल स्प्लिटिंग इनटू डॉटर सेल्स इट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज दस अचीव्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल्स एंड दस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर सो मीट यू विद द न्यू चैप्टर नेक्स्ट टाइम टिल देन you are going to answer all these questions in your books so students bye bye have a have a great 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 day